We started with the respiratory failure. Out of respiratory failure, the main causative factor which takes the person into severe respiratory failure is ARDS. And we went through that in the last lecture. Then I'm probably revising a little bit of management of ARDS. As we always say about any disease that control the parent problem. So in this uh, also we control the parent problem. What is the problem which is causing a, taking the person into ARDS? So then out of therapy, the most important element is the progressive dehydration. Now progressive dehydration by definition is while keeping the hemodynamics normal, you take the person into negative. It means you take the person into negative by extracting the fluid which has collected in the cell and in the interstitial compartment. You bring it to the vessel, then from the vessel you can get rid of by using the kidney or by using the artificial kidney. So that's called progressive dehydration. We keep the blood volume normal. If you take the blood volume into negative also by giving ordinary diuretics because it is the blood or it is the volume of the blood which is taking oxygen and nutrition to the tissues. So we, as uh, per rule, we always say when you plan your fluid therapy, you always fill the body from inside out. Inside means you fill the vessel first, then you fill the interstitial compartment, then you fill the intercellular compartment. Because the first route of passage of oxygen and nutrition is the vessel, right? So same way. We take the person into dehydration also. We, first of all, we take the water from the cell, then from the interstitial compartment. Then if it is excessive fluid as collected into the vessel, we get rid of those. Then the, another target is optimize the distension of alveoli. Keep the alveoli open so that oxygenation and ventilation should be adequate. For optimal distension of alveoli, you will have to optimize the functional residual capacity. So it means when you put the patient on a ventilator, you keep the alveoli open. How can you keep the alveoli open is by increasing the uh, uh, volume of the alveoli. So that we can do with the peep also. So this is one way of doing it. Then uh, you reduce the progressive atelectasis also. This is the role of, this is the role of, uh, again, uh, peep. We will discuss a little bit in later after the lecture. Now, the most important is the nursing care. As I always say, the nursing care is the care which makes the patient, takes the patient out of this problem, out of any problem in the hospital. Because we as a doctor, as a consultant, we just give them order and the carrying out is done by the nurses. So nurses have got most important role. I always say that if I have to choose any other specialty, if I'm reborn, I'll prefer to become a nurse than to become a doctor because you do the practical work on it. Then another way of doing it is we give the deep breathing and cuffing, then different position changing, then always keep the head up to take the abdominal pressure on the diaphragm because the diaphragm should be as low as possible. Then we start the chest physiotherapy. Now in general care, you control the infection. If there is infection, of course, there will be definitely. Then you control the fever because the fever will increase the BMR that will increase the requirement of oxygen also. We have already, there's already problem of oxygenation of the tissue. Then we take the pain away also because if you give the pain, and it will stimulate the autonomic nervous system. It unnecessary, it will cause tachycardia and cause peripheral physical constriction. That would also reduce the performance of the myocardium. At the same time, you also reduce the delivery of oxygen to the tissues. Then rest resistance is also another thing. So the patient should be kept as calm as possible so that the muscles activity should be reduced. Then their oxygen requirement will be reduced. Abdominal distension, always. 
If the patient cannot take anything by mouth, obviously these patients are very sick patients. We don't give them anything by mouth. So we reduce abdominal distension by putting the nasogastric tube in, and then we're taking the abdominal distension away from the diaphragm also. That could ease the breathing of the patient if the patient is breathing spontaneously. And if the patient is on a ventilator, it will optimize the distension of functional uh, alveoli and it will increase the functional resonal capacity. If there is a fluid collected into the thorax, drain it as quickly as possible so that it will allow the expansion of the lung. It doesn't matter how much PEEP you give. It doesn't matter how much BiPAP you're using. If something is pressing from outside, like a fluid fluid, so it will not let the alveoli to be open. Now, fluid therapy, as I already told you, about progressive uh, dehydration. There are two indications, main indications for doing progressive dehydration. One is the RDS patient, and other is preeclamptic and eclamptic patients. So this fluid therapy is very important in these patients. And our objective is you take the osmolality to up to 320 milliosmol per liter. So you always, every morning, you calculate the osmolality and then accordingly you change the type of the fluid you are giving to the patient. It's very easy. You take the positive ion and you double it because the negative ion should be there. That will give you estimated uh, osmolality. So it's a main contributor towards osmolality is sodium because the normal level of sodium, main sodium is 140. So 140 should be negative ions with a 280 is contribution to the normal osmolality. Normal osmolality 280 5 to 295 milli osmol per liter. So only sodium can tell you what is happening to the fluid at a cell level because the osmolality or osmolarity which control the movement of the water, whether the water is going inside the cell or coming out of the cell. In the morning, when you look at the uh, electrolytes, then you would know where the fluid has gone, which you planned in last time. How you planned it today also, give five to 10 minutes by choosing your fluid and organizing a fluid therapy. Because as I always say, in ICU, we don't do anything except we normalize the cell physiology. Normalization of cell physiology means we normalize the hydration of cell. Normalization of hydration of cell means we normalize the electrolyte and electrolyte balance. Then we do acid base balance. Then we do nutritional balance. They go in the same sequence. Until the body is not in water electrolyte balance, there is no use giving nutrition. Nutrition will be wasted. It will not reach to its target, which is called mitochondria. So always plan your fluid therapy according to osmolality and between the vessel and the intestinal compartment is a capillary wall, which is freely permeable to water. So the fluid stalling forces which control the movement of the water, colored osmotic pressure inside the vessel and the hydrostatic pressure. You look at that also. So colored hydrostatic pressure at the capillary level and osmotically active ions on the both sides of the cell wall. They control the movement of the water between the cell and intestinal compartment. Very simple thing, but you have to think about it. The mostly the drugs which we are using in these patients is bronchodilators, then inotropes, then steroids, low dose. People have been using very high dose steroids. They have done survey on it. They said the low dose regime should be the best we usually give about in a real 100 milligram, eight hourly, but it's the best to give continuous steroids. I believe in that because there are 90 surgeries in 24 hours of release of steroids from the adenal gland. So to keep blood level, you give continuous steroids that will keep the blood level adequate and then you don't have to give boluses. So it is going up and going down going up and going down. Steroids got very important role to play in the body. Anything which is produced in the body, it has got physiological role. In pathology, it is disturbed. You have to bring it back. In ARDS, although there is a stimulation of adrenal cortex, but the requirement is more than the production. So we'll have to compensate by going from outside. If you look at the structure of the adrenal gland, there is cortex outside and the medulla inside. Why did the nature put it like this? The nature would have put the medulla outside and the cortex inside. So, but the, because the steroids are required, 
to increase the synthesis and release of catecholamines. From the cortex, all these T zones, the steroids are passing through the medulla and they are announcing the secretion of catecholamines also. And moreover, steroids act at the capillary level also. Then the steroids are antioxidants also. So all these things, you know, though there is no harm giving in low dose steroids also. Then inhalation therapy. You plan different type of inhalation agent and in inhalation therapy and uh, that separate topic. Okay, respiratory care, airway of maintenance and ventilatory assistance. The ULA uh, indication, what sort of indication is whether the patient needs any airway maintenance only or the patient needs uh, ventilatory assistance or complete ventilatory control. Now these things actually we have done. I'll just quickly pass through it and I'll go to the this we did last time. These are the indications for giving ventilatory system. Now, how can we improve the arterial oxygenation? There are three ways of doing it. You increase right, and you increase the inspiratory phase because wherever there is the obstruction, if there is obstruction on the Inspiration, you increase the inspiratory phase. Or if there is a resistance, high resistance, and if it is expiratory obstruction, you increase the expiratory phase. You, there are in mechanics of lung, there are two, two things. One is compliance, other is resistance. Compliance can be improved by increase in pressure. And this resistance cannot be improved by uh, increasing the pressure because there is a resistance. There is some narrowing or there is some obstruction so it doesn't matter how much you pressure create. So it will not enhance the flow through the obstruction. You increase the period. So the net amount of gas which will be passed And increase the mean air repression and then increase the inspiratory flow, inspiratory phase. So that will improve the oxygenation. As I told you, you always think about FIA2, then you always look at the PIO2. And if you are giving this person of oxygen, at what pressure the oxygen is going into the lung? Then you look at the P big AO2, partial pressure of oxygen in the alveoli. Then you look at the P small AO2, that is the partial pressure of oxygen in the arterial Then you look at the saturation. So the difference between P big AO2 and P small AO2 is the problem in the alveolar capillary pathway. You sort it out. Is there any problem in the alveolar? Is there any problem in the intercity compartment? Is there any problem in the profusion? Is there any problem with capillary endothelium? Is there any problem with the vessel? Is there any problem with the hemoglobin? Is the hemoglobin in mood to take it up or not? Then look at those three factors. That is acidity or alkalinity, temperature or hypothermia, and then 2,3 DPG. Then you analyze, but sometimes it happens the PO2 is increased, but the saturation is not adequate. Or in some patients, you look at the, the PO2, analyze these three factors. If the person is in the sweaty alkalosis, the person is in any sort of alkalosis, oxygen dissociation curve is shifted towards the left. It is taken like, like a sponge. It's taken by oxygen, saturation. High, but the PO2 is less because of the, it does not leave the oxygen in the plasma to exert its pressure and it's mostly stuck. But it looks very good. That saturation is very good. But will it release oxygen at the tissue level or not? So, why be you see more? Of course, left pressure to you. 
तो इसलिए वो हमारे लिए यूजलेस है हम देख रहे हैं कि उसमें से ऑक्सीजन कितनी एक्सट्रैक्ट कर लिए टिश्यू ने देन आप टेक द वीनस सैंपल वीनस सैंपल में आप इसके निकालें डी टू कितनी है डिलीवरी कितनी हुई टिश्यू पे वीनस में कितनी बाकी है उनका डिफरेंस ले लें दैट इज वीओ टू और दैट शुड बी ट्वेंटी फोर टू ऑफ टू एट समाइम दिस मच इज एक्सट्रेक्टेड बट इज लाइंग इन द सेल एंड माइक्रोकॉन्डी इज नॉट यूजिंग इट then you have to look at the lactic level whether lactate is increasing or decreasing so up to that level up to lactate level if you analyze the oxygenation status it means you are analyze the proper oxygen status in way it's very easy now it is everything is computerized you can see on your gas analysis that everything you can see every parameter you should analyze you should sit down and analyze don't only look at the ph and PCO2 and PO2 and saturation, and then, but those derived parameters, there is a gradient and a ratio, and total carbon dioxide content. They are also very important. And then you look at the oxygen dissociation curve also, and you will get answer. And then you will get answer, and you will get the treatment also from there. You will immediately know now what I have to do it. If the problem is lying there, so what what steps I should should I take it? But you'll have to spend it with time. Always think about the cell. Always think about the cell. And always think about the hydration of the cell. Right? Start program. Mechanics and ventilation. Now, this mechanics is very important. This compliance and resistance. Always think about compliance and resistance when you put the patient on a ventilator. And reduction in compliance is it will indicate ventilator will indicate automatically because the peak inspiratory pressure starts going down and the tidal volume expired tidal volume starts increasing. So that will give you indication that the compliance is improving now. Now it is patient is becoming better. Ventilation perfusion defect that you will have to look also that how much is the gas is going into the lung and how much is the blood coming and matching with it. It has to be pointed to label it as a normal ventilation perfusion ratio. वो आपको पता है कैसे निकालते हैं. Alveolar pressure, alveolar pressure, which is called plateau pressure. The pressure at the end of inspiration. So that is the plateau pressure. Plateau pressure is. When everything has gone into different part of the lung, and that time the pressure at the alveoli that is called plateau pressure. That's very important. There is a limit. Go to go up to that. You should never ever cross the thirty. Some people say thirty-five centimeter water. Above that, if you go, it will cause a pneumothorax. Okay. You remember those barotraumas, then volutrauma and biotrauma when the patient is on ventilator. Now, peak inspiratory pressure depends on three things, four things: inspiratory flow, at what flow you are giving the gases. Secondly, resistance. You start calculating the resistance, this is of the tube. Then, gas removal. Then, the circuit. Then, you uh, then you come towards the ventilator. And think about the filters which you are putting in. This, I know, remember one case. So there, I could not ventilate it with the filter on. When I removed the filter, it was very smooth ventilation also, and because there was defect by the company when they were making it, and all the boards were blocked already in construction. All we check it, all we check it with the bag. When you squeeze the bag, the gas is easily passing through the filter or not. Don't take it guaranteed the filter is working all right. If inspiratory pass use. Plateau pressure is better indicator of alveolar pressure. How to obtain the mean alveolar pressure? Now, nowadays, this ventilator which tells you ventilator go up or down. Alveolar plateau pressure comes when you go to the ventilator. Ah, you should always see it. You should see how much PIP is and how much plateau pressure is. What is the difference? Okay, plateau pressure tells you about the distension of alveolar at that pressure. Then you see P big A O two. ए इसमें क्या इफेक्ट पड़ा है फिर टीआईपी और प्लेटिव प्रेशर के दरमियान डिफरेंस देखें दैट विल टेल यू कंडक्टिंग पाथवेज की जो चीज प्रॉब्लम है नाउ अगेन स्ट्रेन ऑन मैकेनिज्म दिस इज कॉल्ड 
पीप एंड टाइडल वॉल्यूम लुक एट द स्टेटिक कंप्लायंस कंप्लायंस बता रहा होता है वेंटिलेटर आपका बताता है रेजिस्टेंस भी बताता है कंप्लायंस भी बताता है इफ देर इज रिक्रूट एंड न्यू लंग यूनिट सो आफ्टर इंक्रीज इन पीप पीप नाउ रिडक्शन ऑफ ओवर डिस्टेंशन इज शोज डिक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम और पीप ये आप इन चीजों को खुद ही एनालाइज करते हैं हर पेशेंट की डिफरेंट होती है कोई भी नेवर सीन एनी पेशेंट इज जिसमें कंप्लायंस रेजिस्टेंस में हमेशा ही होगी हमारे साल ये कहा करते थे डॉक्टर मोहनताल ऑलवेज रिमेम्बर टाइम कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट इज नथिंग इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इज वेसल टू फिल अप टू सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ हिज कैपेसिटी सो टाइम कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन द कंप्लायंस एंड रेजिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लायंस एंड रेजिस्टेंस इसी को चलते जाए तो आप हर एक टाइम कॉन्सेंट हर एलवलाई का निकालते हैं उससे पता चल जाता है क्योंकि अगर एक पेशेंट के एक लो में कंप्लायंस कम है और दूसरों में नॉर्मल है व्हेन यू पुट द गैस इज अंडर प्रेशर और इज योर वॉल्यूम कंट्रोल दैट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड इन दोज एलवलाई मोर विच हैज गॉट मोर कंप्लायंस देन डिजीज लंग सो इसका मतलब जो डिजीज लंग में कम जाएगा तो उसकी वेंटिलेशन पर भी इफेक्ट होगी वहां पे आपके जो शंटिंग इफेक्ट होगा जिसकी नॉर्मल कंप्लायंस है या ज्यादा कंप्लायंस है वहां पे डेड स्पेस इफेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज गेटिंग मोर गैसेस इन दैन द प्रोफ्यूजन सो इस सारे को एनालाइज करना होता है तो इसलिए बाज हुआ आपको टाइम कॉन्सेंट के लिहाज से यू माइट हैव टू पुट पेशेंट ऑन टू वेंटिलेटर अगर दोनों लंग को देखिए उनकी टाइम कॉन्सेंट डिफरेंट है यू माइट हैव टू पुट different lobes and different ventilators also agar bahut zyada sophistication mein jana chahte hain depending on the time constant ki compliance kaisi hai resistance kaisi hai theek hai no as i told you earlier always remember three traumas barrow trauma volio trauma bio trauma now bio trauma in case of air yes it's very difficult to control which are around about 43 they are used to production of their product by under negative pressure because our breathing is inactive now how we are putting the gases under pressure they respond they behave differently so according to their response we control there is no set pattern to do this you do that to kisme cytokines badh rahi hai kisme hormonal effects zyada badh raha hai kisme kuch ho raha hai usko usi lihaz se aap control karte hain Barrow trauma is under your control, and volume trauma is under your control also. When there is a barrow trauma, never ever let the plating pressure go above thirty centimeter water or twenty five centimeter water, and keep on watching. And the nurse should be very vigilant to watch it. A drop in saturation and PO two always do the X-ray chest and clinically examine the patient. they might have been done some barrow trauma this is the first we should start to remind volume trauma is if you over stretch it like in copd if you stretch it it does not cause the bursting of alveoli but through the uh, cells the force it pass gas passes through that and that is also called the pneumothorax so it means when you are ventilating this patient or you are doing ventilating assistant to the patient you should be very vigilant to keep these things in your mind and always just stretch So should be around your neck, nurses and doctor, and should intermittently every hour only you just auscultate it. It doesn't take much time, provided your ear is in open. Management of oxygen transfer, fluid transfer, oxygen delivery to tissue. It depends on the cardiac output, which is dependent on cardiac performance. Cardiac performance depends on the preload and afterload. So these are separate topics again. then it also depends on the blood hemoglobin because the blood bulk of oxygen is carried by hemoglobin right yeah? and it's very little in the dissolved form how much is in the dissolved form if you dissolved form kitni hoti hai 0.3 ml 100 mm mercury pressure in 100 ml agar aap ek do se free agar aap do se free aap me it will be 0.00003 ml per mm mercury po2 per ml तो इसको सौ से जरूर दे दें तो वो इतना बन जाता है तो अगर 100 परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं आपके हीमोग्लोबिन जो है लाजों में आप लेवल बढ़ाना चाहते हैं 
बनाने के लिए आप यू लैव टू इंक्रीज और सी कंसेंट्रेशन लेकिन मैक्सिमम कितने कर लेंगे आप टू मिल तक जा सकते हैं फिर आपको देने पड़ेंगे हाइपरबैरिक कंडीशन में ऑक्सीजन देनी पड़ेगी लेकिन उससे भी गुजारा इतना नहीं होता तो इट मीन हिमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट हिमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज द ब्लड प्रेशर इज कंसर्न ऑल्सो बिकॉज द पेरिफिलेशंस इज मेन कंट्रीब्यूटर इज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड मेन कंट्रीब्यूटर इज हिमोग्लोबिन एंड एंड सेकंड इज अबाउट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सो व्हेन द पर्सन इज एनीमिक even if your po2 is normal even if your saturation is normal give oxygen to them because we want to increase the oxygen in the plasma you know that will help although it will not help too much but at least it will help give oxygen to them even if saturation is normal there must be some multiple questions in your those people who are doing part 2 or part 1 aise honge sawal isme aapke agar na honge to mera jaisa mere mujhe de na main zarur daalun isme but a simple question hai lekin ye understanding show kar always think about when you are thinking about the oxygen fio2 to usme teen cheezon ko alag alag rakhte hain ek percent saturation ko ek pressure ko ek quantity ko in teenon ko yaad rakhte hain oxygen ka pressure kitna hai saturation kitni hai aur kitni volume hai jo leke ja raha hai jaisa theek hai in teenon mein confusion na nobody measures nowadays but it is also a very good indicator of oxygenation of the tissue now permeable edema that due to increase capillary permeability objective minimize uh, uh, is you minimize You can reduce the hydrogen pressure by lowering the blood pressure, but up to optimum level. इतना ना रो कर दें कि ऑक्सीन ब्लड को उतना ना बढ़े और लेकिन ना जा सके ऑक्सीन की positioning. Now different positionings are made to improve the ventilation perfusion of the lung, different parts of the lung. Because if you remember these uh, uh, different segments or different Portion of the lung. If you are lying supine, or if you are standing up, or if you are prone, or if you are lying later, which part of the lung is uppermost? Uppermost will have more ventilation than perfusion. Middle walls will have the ventilation perfusion matching, and lower portion will have more perfusion than ventilation. वहाँ पे shunting effect होगा, upper wall में dead space effect होगा. अगर आप go on changing the position, so you give the different parts of the lung to have a proper perfusion also. तो इसलिए पर्टिकुलरली प्रोन पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी वी शुड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल नाउ न्यूट्रिशनल स्पोर्ट दीज पेशेंट्स आर हाइपर मेटाबॉलिक सो एंट्रल एंड न्यूट्रिशन शुड बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल इफ देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन इफ देयर इज अ कंट्राइंडिकेशन देन यू स्टार्ट पार एंट्रल न्यूट्रिशन राइट तो this is roughly this protein intake but otherwise you calculate every day nitrogen loss from the nitrogen loss you calculate the calories for every gram of nitrogen loss in a person you require 200 kilo calorie but in is so hypermetabolic state we try to give little bit less not more little bit less because extra metabolites are being produced so they come trap karte hain now excessive intake should be avoided ये अलग अलग सारे टॉपिक हैं इनको न्यूट्रिशन सेपरेट टॉपिक अदर थेरोपेटिक कंसिडरेशन इन्फेक्शन कंट्रोल एक्स्ट्रा कार्पोरियल लंग असिस्टेंस इसको मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ कार्टिकोस्टीरोड थेरेपी मिसलेनियस एजेंट्स दैट इज प्रोस्टोग्लैंडिन सिंथेटिक सिस्टम इन इनोवेटर्स देन फ्री रेडिकल स्केवेजर्स वेजोडाइटर्स सरफेक्टेंट्स then immunotherapies all these are option there when indicated you should start it right? earlier the better nitroxide role of nitroxide we are there last time nitroxide is produced inside the body right aap dete pulse wave jab jaati hai vessel mein so 
एक स्ट्रोक वाली मिसाल जितना ब्लड वार बैंका जाता है तो वैसे में जाता है वैसे एक्सपेंड करती है ठीक वो क्यों एक्सपेंड करती है बिकॉज ऑफ लोकली प्रोड्यूस्ड नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉरन ही मेटाबलाइज होती अगला हिस्सा वो एक्सपेंड कर जाता है वहां पर ऐसे चलता है तो चलती है इसी तरह इसका स्मूथ मसल पे बाटियों पे भी इफेक्ट है इसी तरह इसका ब्रेन पे भी इफेक्ट है आई यूज टू आस वन क्वेश्चन दैट इफ देर इज अमरेज सब रेक्नोइड और इंटरसेबल हेमरेज सो वो कहते हैं उस पर एनोरिज्म है तो फॉरन एनोरिज्म जो है ना वो स्पैस में चली जाती है वैसल वहां पर एंड सो ऑपरेशन शुड बी डन बाई द न्यूरो सर्जन एज सुन एज पॉसिबल विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है वो क्यों उसके सवाल का जवाब मैं एक दफा पूछा था पक्ष कमीशन में नो बड़ी को आंसर दिस क्वेश्चन बट सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे वैसे ब्रीच होगी वहां नाइट्रिक साइड नहीं प्रोड्यूस होगी तो वो कंस्ट्रक्ट कर जब इसकी कंटिव काम स्टेबल हो जाता है फिर वो डायलेट को ना शुरू होती है तो फिर दोबारा ब्लीड होने के चांसेस होती है इसलिए जिसमें कंस्ट्रिक्ट हुई है उसी पीरियड में करेंगे ऑपरेशन उसका जो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है फील्ड क्लियर मिलता है उनको इसलिए वो कंस्ट्रिक्ट सिर्फ इसीलिए होती है कि जहाँ पे एंटोथीलियम ब्रीच हुई वहाँ पे नाइट्रोसाइड की प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो वैसे कंस्ट्रिक्ट कर जाती है और इस तौर पर वहाँ से क्लिक कर देना उसको Now, if I divide it into five headaches, people label it as sophisticated way of controlling improved basic ventilated regime, adjunctive supportive measures, sophisticated ventilating measures, alternative forms of treatment, then novel therapeutic approaches. Now, improved basic ventilating regime is you pressure controlled mechanical ventilation. ठीक है, दिस स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ प्रेशर कंट्रोल यू कैन गिव सिंपल प्रेशर कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन यू कैन गिव मैकेनिकल वेंटिलेशन विद इनवर्स रेशो वेंटिलेशन यू कैन गिव मैकेनिकल वेंटिलेशन प्लस वी और यू कैन है प्रेशर कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन प्लस प्रेशर लिमिटेड प्लस हाइपर कैपनिया यू इंड्यूस हाइपर कैपनिया बिकॉज आवर टारगेट इज टू इंप्रूव द ऑक्सीजनेशन इट डजेंट मैटर हाउ मच पी सी गो अप बट देर इज ए लिमिटेशन ऑल्सो अगर साठ तक भी चला जाता है डजेंट मैटर आपका पी सी टू साठ तक चला जाता है मैटर लेकिन ऑक्सीजनेशन हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द कार्बन डाइऑक्साइड इस पर डिफरेंट लोगों ने इन्होंने मेनली काम किया मोहनली इसने गुडविच ने बहुत ज्यादा काम किया इस चीज पॉजिटिव एंड एक्सपेटिव प्रेशर पीक इंप्रूवमेंट इन पलमोरी एक्सेशन डेफिनेटली इट इज द पॉजिटिव एंड एक्सपेटिव प्रेशर इट विल काज रिक्रूटमेंट ऑफ क्लैप्स एवलाइन and although it will reduce the cardiac output but if the heart is good so it can easily but if not you support to the patient also you can anotropic uh, agent if it is bad or vasopressor it is <clears throat> drawback of this putting the peep is it reduces the cardiac output because it reduces the venous return right and the venous return reduce hoga there will be congestion of the vessel in every organ of the body क्योंकि तो उसमें कम आएगा ना तो इसका मतलब कंजेशन क्यों होगी बिकॉज इट विल रिड्यूस आर्टीरियो वीनस प्रेशर ग्रेडियंट इसका मतलब है इन ए जून टाइम द प्रफ्यूजन ऑफ आर्गन विल बूस्ट आर्गन कौन कौन से हैं लेवर है आपका घट है आपकी और किडनी है इसकी हमने वरी है इसलिए वेन एवर यू पुट द पेशेंट ऑन वेंटिलेटर इमीजिएटली वेद इज दर्सन इज नॉर्मल और डिजीज ऑलवेज थिंक अबाउट द यूरन प्रोडक्शन they definitely goes into oliguria because their eg upper is reduced because the difference between arterial and venous pressure will be reduced so the perfusion in unit time will be reduced so agar to normal loss ki kindi badi jaldi usko adjust kar lete hain agar normal nahi hai to fir they will have to give some diuretic and take steps to improve the diuresis so now you when you put the patient on a uh, uh, peep then you think about whether it has got a relation to uh, this uh, mechanical lung or the time constant or mean uh, resistance and the compliance who of individual patient pe dekhte hain iski compliance kaisi hai iski resistance kaisi hai us lihaz se aap peep choose karte hain lekin peep ko choose karte waqt the word optimum peep is used 
because you should not give that much B, which should create a pressure in the central vein greater than the pressure in the lymphatics. Because the lymphatics are draining from the lung all the time, fluid goes out of the vessel and the lymphatic drain into the superior vena cava. So, if the superior vena cava pressures the other lymphatic vessels, they will not be able to drain. The patient goes into pulmonary edema and that's called resistant pulmonary edema. Then we'll have to reduce the P also because there is a positive pressure of ventilation as well as positive pressure of P also. So in sare ko aap deke, aap us lehaas se karte hain. It is your duty, you go along with the patient. As that is sabko sat karte hain. Mainly logo ne, yeh log hain, jinho ne kaam ki hai, get to know ni, I know him personally. They are, kam jate hain, woh jo hati hai conference, which mein, kaha hoti hai, yeh Brussel mein, that's one of the best conferences every year in and third week of March. वहाँ दुनिया के बड़े-बड़े नाम और वहाँ पर हंसते आते हैं वहाँ गैटिनोनी भी आते हैं गैटिनोनी है डन मैक्सिमम वर्क ऑन द पी एंड ऑन द प्रोन पोजीशन बड़े-बड़े आर्टिकल लिखे हैं कमरे अंसे कभी आप लेफ्ट में जाके पढ़े हैं इसके तो बड़ा सिंपल आदमी है बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर because the ventilation itself is causing injury to the alveoli, positive and negative pressure. Right? So, and you reduce that alveoli volume, you reduce the excursion of alveoli which are taking place during inspiration and expiration. Right? So, you limit the pressure 30 35 centimeter PIP, not a palliative pressure, PIP, peak inspiratory pressure. Peak and PIP is always greater than P, uh, palliative pressure. So, it's the maximum. The one from the uh, Pacenti is from France. He has done maximum work on permissive hypercapnia. And that will be better. Permissive hypercapnia, the chapter in the article, you will enjoy reading those. I was listening to this for 18-20 years. So, this is a conference. It is a दस साल पहले ही आजा के लोग आर्टिकल जो उसमें काम कर रहे होते हैं वो आके प्रेजेंट करते हैं पांच छह साल बाद कहीं जनरल्स में आता है उसके फिर पांच साल बाद कहीं जा के इसके वो आप उसमें डालते हैं गाइडलाइन जो फिर उसके बाद उसके ऊपर आर्डर होता है आर्डर इज नथिंग बट मेयर ऑफ प्रैक्टिस अगेंस्ट हर मुल्क में हमारे तो है ही नहीं ना एजेंसी कोई मेरी बेटी गई थी इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे कनीस तो उसको मैंने कहा उसी आज मैं भी काम कर रहा हूँ आज पार्टी में तो नहीं चलती मैं कहा आपसे एक साल जरूर पूछें हैव यू डन एनी ऑडिट मैं कहा आपने क्या देने नो पहले उनको बताएंगे ह बड़े कोशिश उसको ले लिया फॉरन में ये सच बोल रही है ठीक कर रही है ये आपके एमआईसी से गई थी यहाँ पे आपके वो दूसरे के अर्सलान अर्सलान को मैंने यही कहा था मैं कहे ये सवाल आपसे जरूर पूछेंगे क्या ये फिर आने नहीं ऑडिट मतलब कि जितना ऑडिट का मटीरियल हमारे पास है तो वहाँ तो हर फिर उसपे इंस्ट्रक्शन देनी होती है उसमें अपनी सजेशन देनी होती है तो वो कंटिन्यूस एजुकेशन का प्रोसेस होता है सीएमबी का एडजेंटिव स्पोर्ट्स भाई यार बॉडी पोजीशन चेंज है रिडक्शन ऑफ पल्मोनरी मां ये दो टारगेट होने चाहिए कि आप बॉडी पोजीशन बॉडी की चेंजेस करें और कंसेंट्रेट ऑन द पल्मोनरी मां � the better it is to improve the oxygenation of the body. Right? Now, body position is lateral position, prone position. Right? Lateral position, first time, the person who was a fisherman, he sat down with the good lung, dizzy lung over again, or good lung with dizzy. Good lung mein, uh, dizzy lung over again, then you have to do perfusion, ventilation is more than you have to do perfusion. Ventilation is more than you have to do perfusion. Lower one, which you have to do better, is more than you have to do perfusion, ventilation is more than you have to do. Then you will do it, then it will be opposite. So, then 
अब सिक्रेशन बिल्डिंग होगी अदरवाइज बोलने शुरू हो जाएंगे प्रोन पोजिशन सबसे बेस्ट है इट इज अटर देट इज बेटर ऑक्सीजनेशन बेटर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो टू डिफरेंट पार्ट ऑफ लंग कंप्यूटर टर्मर काफी आप करें अगर आपको फॉरन ऑब्वियस पता लगेगा कि लंग में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है ठीक है इसको एक बना लें आप अपने हाथ से लेकिन अपनी बनाई मैं तो मिश्र में जाता हूँ हम दो घंटे के लिए करते थे दो घंटे प्रोन फिर चार घंटे सीधा कर देना फिर दो घंटे प्रोन उसके विद हेल्प ऑफ अदर नर्सेज एंड सारे मिलकर करते थे और उसके प्रॉपर प्रोग्रामन को फ्री करें चर्च के ऊपर रखें करके थोड़ा सा कंबरसम होता है लेकिन यू सी द इम्प्रूवमेंट इमीजिएट इम्प्रूवमेंट भी लेट इम्प्रूवमेंट भी होती है बड़ा हार्ड वर्क है ये डिफरेंट ओपिनियन मैंने अपना नाम भी साथ लिख दिया हमने बहुत केस किए थे इस पे और हमने अपनी रिकमेंडेशन भी भेजी थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ सोसाइटी ऑन सीजियोलॉजिस्ट को कि हमारे लिहाज से इस लिहाज से होना चाहिए जो अगर वो बूढ़े हो गए काम करते करते हम भी बूढ़े हो गए हमारी भी कोई ओपिनियन है हमारे अपनी पर्सनल है मैंने तो अपनी किताबों में जो लिखता हूँ पढ़ा हुआ बेसिक नॉलेज है हमारा लेकिन ये अगर और ओन वे ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट ऑल्सो ठीक है वो एक गाइडेंस होती है सारी Now, reduction of pulmonary edema. Now, causes increased pulmonary pressure, altered capillary permeability, then decreased plasma on cortic pressure. Yes, scarring is more necessary. And pulmonary lymphatic dysfunction. It is mainly due to if you put increased pressure into the thorax, particularly when you put the peep on. को बड़ा सिंपल चीज है अभी ज्यादा कर देना लेकिन उसके आगे इफेक्ट भी देखे आप उसका बेनिफिशियल इफेक्ट लेंगे उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो ना दे नाउ इंक्रीज नेगेटिव इंटरस्टेशन प्रेशर इफ यू लीव द पेशेंट ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियसली इट क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर इन द थोरेक इट क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर इन द इंटरस्टेशन स्पेस बिकॉज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ नेगेटिव प्रेशर इन द स्पेस इट विल सक द वाटर आउट इनटू द इंटरस्टेशन स्पेस कॉल्ड पल्मोनरी अटी उसको बेहतर होता है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन और देर इज कॉम्बिनेशन इंडिकेशन पुट द पेशेंट ऑन वेंटिलेटर और उसको कंट्रोल करें ताकि पुश द वाटर आउट सॉरी सक द वाटर आउट ऑफ इंटीसी को बॉटम जो नेगेटिव प्रेशर का इफेक्ट है वो खत्म कर दें आप इसकी रेमेडी क्या लिमिट द लेफ्ट एट ईयर प्रेशर पलमरी का वेज प्रेशर आजकल डालते हैं पलमरी का प्रेशर नहीं डालते और चीजें आ गई ना Cautious fluid application. इसमें बहुत से कम से कम फ्लूड देते हैं क्योंकि हम वी बिलीव इन गिविंग द प्रोग्रेसिव डिहाइड्रेशन जो प्रोग्रेसिव डिहाइड्रेज में लेके जाते हैं ना कि फ्लूड ओवरलोड करते हैं टाइप ऑफ द फ्लूड यू हैव टू चूज द टाइप ऑफ द फ्लूड इफ यू वॉन्ट टू फिल द वैसल यू चूज सच ए फ्लूड विच डज नॉट गो आउट ऑफ द वैसल दैट इज कोलट कोलट सब ब्लड एंड ब्लड सब देन Yeah, you fill the interstitial compartment with such sodium-containing fluids, which do not immediately go inside the cell; they stop at the interstitial part. Then you give clear fluid if you want to rehydrate the cell. You give such a fluid which does not have a contribution towards cold activity, does not have a contribution towards osmolality. Just a five percent extra water. That's it. Just like I have said earlier, I have lectured you. Now, we will quantitate it. के आपके पास फ्लूड कोलाइड है क्रिस्टलाइड है क्रिस्टल सोडियम कंटेनर सोडियम फ्री है कौन सा फ्लूड किस कंपार्टमेंट के लिए अगर मैं ये दूं एक लीटर इसको कितना इसमें से वैसे में रहेगा कितना इंटीजी को बॉर्डर में लाएगा कितना सेल में जाएगा यू क्वांटिटेट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली ड्रॉप वाटर है उतना ही जाएगा लेकिन आपको आईडिया होगा कि कितने परसेंट बाहर रहेगा कितने परसेंट अंदर जाएगा और कहां कहां जाएगा ठीक है उसके मतलब थोड़ा सोचे और सोचे आपने तो थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग बना लें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा मैंने जो मुझे थिंक अबाउट द बुलेट वाले थिंक अबाउट दी थ्री कंपाउंडर्स देन डायुरेटिक्स वेरी केयरफुल गिविंग डायुरेटिक्स बिकॉज़ डायुरेटिक्स और जितना फायदे वाली है उतनी नुकसान दे वाली है इट डू नॉट इट नॉट ओनली डिस्टर्ब द फ्लूइड ऑफ द डिफरेंट कंपाउंडर्स फ्रॉम द वेसल आउटसाइड इट गोस लाइक दिस 
and it also affects the electrolyte salt. And it also has got a hemodynamic effect also. Think before you choosing the diuretic. If required, you can do the hemofiltration, hemodiafiltration, scuff, anything, or hemodialysis. Okay? This is all the things that you Hemofiltration is silly, right? Hemodiafiltration is silly, right? Then scuff, okay? No, it's not going to happen. हमने मैंने अपने आईसीयू में ये सारे बना के उसके सर्कल बना के रखे हुए हैं तो उसको पढ़ो कि इनमें फर्क क्या है वो क्या करता है डायल से क्या करता है हीमोफिल्ट्रेशन क्या करता है और हीमोडायफिल्ट्रेशन क्या करता है स्कफ क्या करता है इस तरह तो ये तो हर आईसीयू में होना चाहिए जो हमने भी हो तो पहले इसकी कीमत थी 25 लाख अब हो गई 42 लाख तो देखने से पहले सोचते हैं और इसका जो साफ जो आप इस्तेमाल करते हैं सर्किट हुआ था तक एवरी इट कॉस्ट अबाउट 25 1000 to 50000 per day to every patient patient is afford bhi nahi kar sakte risk pe leke hum hemodialysis unit mein le jaate hain wahan hamare monitor bhi lage hue hain ventilator bhi wahan saath le jaate hain lekin hemodialysis hum kehte hain gantu ke liye aise hemofiltration ki jaati hai 24 hour days pe to usme net flow jo hai wo reduce kiya jata hai continuous slow ja raha hai Gives more See? less barotrauma because we are giving low target volume and with a fast state, the chance of less uh, barotrauma is very less. Less mean airway pressure and no hemodynamic disturbance. The come pressure over thorax may come effect over on the preload. Uh, special circumstance indication is acute respiratory failure, opera circulatory shock, or problem of lunar fissure. ये इस्तेमाल किया जाता है ये नहीं कि मैं हर पेशेंट को डाल इसमें डाल देते हैं ठीक है यूजुअली बच्चों में बहुत इस्तेमाल होता है एक्स्ट्रा कार्बोइड लंग असिस्ट तो इसमें होता है टू इंप्रूव द ऑक्सीजनेशन एंड टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड दिस एक्मो और दूसरा होता है लो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्लस एक्स्ट्रा कार्बोइड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल तो ये भी है ये तो छोटे से डिवाइस होती है ये एक्मो काफी Sophisticated operators also have to do something with you. Okay? So, you have seen that when you put it in a patient, then be careful that it has a lot of side effects. Okay? So, usually, it is more than a small one. You have to do it with cardiac surgery. It is small one. So, you have to put it in a patient. So, when it is passing through, it is the ECMO. So, it means you will have to hyperinize the patient also. And you hyperinize the patient, always think about the bleeding and bleeding in the lung. So, searching. I'm searching what happened to our patient also here. And we have with no bleeding in the lung. Now, future therapeutic approaches. It is not future. Not exactly being used now on the with the ventilators or prostaglandin synthesis system. In a chapter as in these states when you're dealing with a patient with a ventilator of the surfactant in and out on each other another lecture amino therapies give the liberty of knowledge broadly jarum now, in conclusion, extended therapeutic measures, pressure-limited ventilation with a PEEP, pressure-limited ventilation with a permissive hypercapnia, then permissive uh, pressure-limited uh, ventilation with inverse ratio ventilation, IRV, or combination of above. Positioning maneuvers, special ventilation support like DLV and high frequency 
jet ventilation or reduction of pulmonary edema, inhalation of nitric oxide, extra carbury lung gases, ECMO and extra carbury carbon dioxide removal. Ye nitric oxide ko inhalation se deti hai. Because yaha inhalation se jen bronchi mein jayegi, respiratory bronchi mein jayegi, wahi effect karegi vacuum ko nahi. Aap systemically bhi de sakte hai, lekin systemically it will drop the blood tremendously. And irrespective of the part of the lung, it will cause visible irritation of the whole lung. Yahan pe defect nahi bhi hai, wahan ki ventilation provision ko bhi defect, ko bhi wahan pe defect create karegi balki ye. Aap jab inhalation de dete hai, jis mein gas jayegi, usi ke vessel ko dilate karega, usi ke bronchians ko dilate karega, unki ventilation provision ko adjust karega. Isli inhalation de dete hai, thik hai? ये आप याद रखिए टर्मिनोलॉजी पीआईपी इज अ पीक इंस्पिरेटिंग प्रेशर पीएल दैट इज अ प्रेशर एंड इन द एल्वोलाइ दैट इज कॉल्ड प्लेटो प्रेशर देन पीपीएल इज इंट्रापुलर प्रेशर पी इसोफेगस एंड इसोफेजियल प्रेशर देन पीटीपी इज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर देन पीटीपी इज इक्वल टू प्रेशर एट द एल्वोलाइ माइनस intraoperatory pressure right so then pip is greater than P, P, uh, pressure at the alveoli that is greater than ptp give figures out ko aani chahiye theek hai kyunki abbreviation har jagah likhi hoti hai aapko confuse bhi ho jata hai lekin aapko iska pata hona chahiye kaun sa kis se zyada hota hai normally theek hai tab bhi aap abnormal cheez ko pakad sakte hain peak uh, pressure in the esophagus is always equal to intraoperatory pressure theek asaan hai na kaun PTP is equal to pressure at the alveoli minus intraoperatory pressure. Right. Pressure limited ventilation is related to transpulmonary pressure. Limiting PIP can cause. If we limit PIP and pressure, pressure ko limit karenge, it can cause unnecessary collapse. It can cause hypoxemia. It can cause hypertension. So limiting pressure. When you think about limiting the pressure. You think about these three things. इतना ना कम कर दें या इतना ना ज़्यादा लिमिट कर दें कि आपके इन चीजों का फेस करना पड़े, ठीक है? तो ये जब वन यू पुट ऑन पेशेंट ये चीजें आप लर्न करते हैं, थिरेटी के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का पता है, यू लर्न ऑन इट विच पेशेंट। जितना आप वेंटिलेटर को खुद मनोवर करें बड़ी आसान चीजें इफ यू फिजियोलॉजिकली अंडरस्टैंड द पेशेंट एंड मैकेनिकली यू अंडरस्टैंड द वेंटिलेटर हर वेंटिलेटर दूसरे से जरा مختلف है उसकी जो हैंडबुक है उसको जरूर अच्छी तरह पढ़े और उसको फिर प्रैक्टिस करें उसका डमी लंग लगा दें उसके साथ आप करके देखें उसके साथ आदमी खुद इससे लर्न करता है व्हेन द पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर कोई आपको सारा पढ़ा नहीं सकता लेकिन ये मोटिवेटिव बातें जो बताई है कोई जेन में रखें बट ऑलवेज रिमेंबर टाइम कांस्टेंट Compliance and resistance of the lung. ये आपके trauma आएगी ये रोग ठीक है और उसमें भी पता होना चाहिए whole lung की compliance कितनी है, lung की compliance कितनी है, low की compliance कितनी है, specific compliance यार ठीक है ये मुझे मतलब मशहूर होता है तो मैं fail करता हूँ मैं हाल भी अभी आप देखता हूँ मैंने आज तक चीज को fail नहीं किया जब खुद आके fail हो जाते हैं मैं क्या करूँ हाँ जो सवाल ये मेरे कैन कहते हैं फेल बस मैं फेलोशिप में पार्ट वन में तीन दफा भी हूं तो थर्ड टाइम पे मैं पास किया ये फर्स्ट टाइम मैं फेल हुआ उससे पहले हम बैठे दो दो सब बातें कर रहे थे मैंने कहा यार मैं पास हो गया आई विल ऑलवेज डेफिशिएंट वो कहने लगा डोंट वरी आई एम गोइंग टू मेक इट शो दैट यू डोंट फील डेफिशिएंट मैं फेल हो गया तो इस दो तीसरी जब जा गया आई वाज बॉइलिंग विद नॉलेज मैं भी शो कर मैं बहुत बड़ा था और ये गानों की गुजारी हुआ सत्रह था वो बड़ी गुजारी है इसका हाफिज था मैं लेकिन समझ के हाफिज था ये नहीं था कि मैं रट लीजिए तो गया हूँ मैं पास हो गया फिर मैंने एक और बड़ा बोल बोला था लेकिन मैं कहा मुझे देखो नट फेल है उसने साथ लेने का never do that never boast हाँ ये वो आदमी कोई भी आदमी इतना अलमारी ह Uh, 
अच्छी बात मैं तो इसलिए हासिल देखता हूँ इसका मतलब आप उसको और इम्प्रूव करें अपने आप को बनाए पिछले दिन किसने कहा था कहते आपने मुझे भी किया मैं कोई बात नहीं आ रहा हूँ कराची बताऊ तो एग्जामिनर्स को हमेशा किया तो फेल कैंडिडेट खुद होता है ठीक है आज तक हम कैंडिडेट को बोल के चले ये करंट जो आजकल रिकमेंडेशन है कि ब्लड प्रेशर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35 सेंटीमीटर और वाटर इफ इट गोस अबव इट्स अ कंसर्न थिंक अबाउट इट देन रिडक्शन इन टारगेट वॉल्यूम इज रिकमेंडेड बिकॉज़ वी डोंट वांट टू गिव डायरेक्ट इंजरी टू वैन वॉल आई डिक्रीज द चेस्ट वॉल कंप्लायंस इज अ कंसर्न increase of blood pressure is also concern lung distension ptp you should keep an eye on it normal lung maximum distension at uh, transpulmonary pressure 30 35 cm water pip over estimates ptp right? if air wear resistance is high that is help uh, pressure at the alveoli much lower than the pip ये अगर आप उस टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह समझ लें ना तो ये ये आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा वो सारी टर्मिनोलॉजी के लिस्ट बना लें उनको देखें और फिर सोचें कि इसका मतलब क्या है ठीक है बड़े मजा आ रहा है वो फिजियोलॉजी इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट और उसमें जो है अंक फिजियोलॉजी तो और उससे ज्यादा खूबसूरत है फिजियोलॉजी हर चीज को एक्सप्लेन करते हमारे उस्ताद पढ़ाने वाले बहुत अच्छे थे वहाँ यहाँ अंग्रेज थे हमारे प्रोफेसर रॉबिनसन जो थे बैठ जाते हम कंटीन पे वो मुझे मैं उनको ऐसे थोड़ा छेड़ देता तो वो शुरू हो जाता था बेसिकली वो इंजीनियर फिर डॉक्टर बन गया फिर प्रोफेसर लाल बन गया जो मैन ले वेंटिलेटर हुआ रहा उनके डिजाइन किया वो फिर बोलता जाता था सोते जाते थे उससे तो कमाल का उनका कंसेप्ट अभी तक मिलता है नाइनटी सेवन गॉड ब्लेस हिम हम तो हमेशा उसके लिए दुआ मांगते हैं भले इन चीजों को ये इन चीजों को हमेशा इसका मैंने एक पेपर दिया भी था कि आप डीओ टू वी ओ टू टोटल ऑक्सीजन कंटेंट ये सारा कैसे निकालते हैं कैसे ये भी आपको आना चाहिए वो तो कंप्यूटर कर देता है ना तो बाद बार कंप्यूटर बैठ जाए फिर उसके बाद ही आप ना बैठ जाए आप भी कुछ करें ठीक है ये हमारे उस्ताद पे होते थे वो रेस्पेटरी फिजियोलॉजी होती है एडमिनिस्ट्रेटर रेस्पेटरी फिजियोलॉजी के इंचार्ज होते थे जब हम नाइनटीन में वो हमें उस वक्त इतनी ज्यादा एनालिसिस नहीं करते थे कंप्यूटर हमें बता दे इसके शांत ऑपरेशन निकालो इसका ये निकालो उसे ये निकालो हम मैथमेटिक हाथ से क्रिया करते थे तो इसलिए हमें इनमें ज्यादा इंटरेस्ट था आजकल के लोगों को नहीं सर वैसे ए बी चीज को देखते हैं सर देखते हैं पी एच सीडी एलिटी या फिर उसको नीचे आगे पी सी ओ टू को देख के फिर फॉरन पी ओ टू पे चले जाते हैं लेकिन आगे पंद्रह बीस हैं पैरामीटर उनको भी देखेंगे और से उनकी इम्पोर्टेंस है जो डिराइव पैरामीटर जिनको कहते हैं उनकी बड़ी इम्पोर्टेंस है ठीक है थैंक यू तो टाइम नहीं है मेरे ख्याल मैंने भी जाना फ्लाइट से और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट राउंड साहब के साथ जाना है तो ठीक है तो डॉक्टर साहब भी जा रहे होंगे मैं क्योंकि एयरपोर्ट पर नहीं बैठे नहीं 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 नहीं